贵，通常。喂，老板，你在哪？我找你拍片，找不到人呐。我在德国出差，这里需要很差啦，我过一阵就回去了，拜拜。阿弟哥，你逃去几度？走一走。我啦，我啦，我啦。德国。Hello, guten Tag, hier ist Lucy. Jetzt sind wir in Deutschland und auf der Emo Messe Hannover. Ich bin auch sehr aufgeregt. Los geht's. 我们后面还有什么特别想看的吗？你有你想看的吗？哇，我想要看很多那种大型的机台。我觉得我也想要去看一些我想要看的好看的，所以我们就干脆分两组，看你跟制作人混在一起。我们各自看好看的，因为这样才不会拍回去的时候有太多都重复的。台湾的观众朋友没办法看到更多的东西。哦，我们要让大家看到更多的东西，这样。对，来，我去看好看的。哎、欸，你们在看什么呢？你们是在看 Brother 的机器吗？你看 sister 啊，还有这个视角可以帮你们看 sister， 那我们可以一边讲解。然后那个 brother 哈、哦，就是我们好像在日本好像有拍过，然后其实就是在做那种水果品牌啊，手机啊，平板啊。这样会太明显，你完全没拍我嘛？你刚刚是不是完全没拍我？没有，当然是影像的是我负责。大家都可能以为他是在做那个缝纫机的，但他其实都是做很多加工类，就 brother 缝纫机，然后跟吸烟机，然后还有你看旁边这个，你知道是啥？人工关节。在这里面刚还在车。哦，你好。哦，是，你是。在在 Brother 工作的台湾人。那你刚刚这边跟我讲的路干嘛？不是突然被叫来，然后吓一跳，想说隔离在攻击吗？那您一直在台湾生活吗？基本上都在台湾生活，但是是大上大学之后才来日本工作。哎、欸，那你先帮我们。那稍微简单介绍一下、就是。好，顺便教大家讲一下日文，就日文一段，然后中文一段这样，可以吗？好。哎、欸，你在台湾哪边？台湾嘉义人。嘉义人。但我都在台北念书。台湾嘉义人在台北念书，流浪到日本。三度。皆さん、はじめまして。ラーザスピードについてご紹介、にご紹介させていただきます。嗨，切换中文。各位朋友，大家好。嗯，我是在 Brother 日本工作的台湾人。现在我想要简单介绍一下我们家的机器。嗨，日文是三度。哇哦，你很美观。こちらの機械は M300 XD1 Hyphen 5AX。这边的这台机器是 M 三百 X D 一五 A X， 我知道 Five X 的于一米瓦多几个几个的一米的，这个五 A X 是同时五轴的意思，意思是 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴跟 C 轴同时五轴可以进行动作的机器。例えばなんですけれども、こちらホームボタンですね。このどんな画面に切り替わっても、このホームボタンを押していただきますと、すぐここに戻りますので、必要な機能は全部ここにお客さんご自身で設定できます。这边的这个装置呢，有一个 home 键。如果不管你切换到任何一个页面，只要按这个 home 键就可以立刻回来到这里。那你每次按到 home 键的时候会想家吗？想家吗？其实有一点想哎，我已经三四个月没回台湾了。我、哦、三四个月，我以为你要讲三四年。<笑>没有啦，三四个月。<笑>现在会做吸烟机了吗？呀，其实还不是很熟。什么呀？什么呀？就是啊，台湾女生问说你会做吸烟机吗？屁嘞！这个来，北川社长，请看一下，这个八的上面有用你们的产品，是吧？北川社长，北川社长，下次日本的时候不要忘记我。帕玛，各位同学，帕玛它是一个意大利品牌嘛？你看它的那个整个加工机是人坐在里面操作的。想要跟大家分享一个有趣的，就是 n i d e x 他们这个其实是一个呃叫日本电产，就是你在手机里面呢、啊，你会突然就嗯嗯嗯嗯,嗯，就震动的那个。他们就是做那种非常非常小的那种马达，或者是像你一些有些玩具啊，然后会这样震动的，嗯嗯嗯嗯嗯，这是什么玩具？然后最屌的一件事情就是呢，这个日本的 Nidex 他们把 p a m a 收购买下来了，大家也在看说，到底像这样的日本电产的公司要进军这种工具机产业，他要他要干嘛？可能好像大家在台湾都觉得好像工具机产业是一个快不见的，但是在其他地方它其实是一个极度就是大家一直想要进军的。你看一个展览，今年还其实不算大哦，以前这个场地是在办万国博览会的场地，其实今年就开到开了十七个场馆而已，还不是最大的一次，但是它是疫情结束的一次，所以很不错。那我们再继续往下看。看有今天有没有什么大家没看过的或不知道奇怪的小知识吧。这样，这边走过来是零件区，上瘾哎，哎呦，上瘾，这这是一切走必修。他们这边就是卖材料区，所以你看到前面展示的是他们的那个手臂下面的滑轨，他们的展示方式蛮酷的，是用影片加上那个手臂的动作。酷哦，台湾的牌子，哎，你看。而且在上影这边，你看到的全部看的都是女生哎，看打电动，开始哦，哎
看他把红色按掉了。我觉得可以跟上影跟他们借那个手臂，然后上面放一只刀子，有没有？他们一样在展览都会中间有人上去讲解他们新的技术，然后旁边那个是等下要打他的那个人。你有没有看那个 WWF， 就是会拿拿椅子这样上来，一样很帅。我还是简单帮大家讲解。他这边在讲的是那个 AR 的技术，他就是说在维修做一些零件的时候，你戴个 AR 眼镜。然后你在远端的人能够告诉你哦，你现在应该要修哪边，把这个拼插到哪边去，然后这个线应该怎么接，就大概这样。看这也是，他点出来之后，虚拟的视窗就出现了，然后他就会教他说，哎，你应该怎么做，怎么做，怎么样修这个手臂，怎么样换夹头。哦，现在在这个我的世界里面，他就看到了整个视窗跟我现在是不是很强？因为现在我这边比到的时候，就这里是一个马达，然后这边是一个翻了开关。然后这边就会有它的操作说明，你要来试一下。哎，有有有有有有有有有有有有有。好，来往下低，好，往左边转，右边。当然，我戴起来看起来更清楚啦，就是因为视觉的关系。我刚刚戴的时候就是大概就讲解，所以它在里面操作的时候，你可以。有这边有你的那个头像。哦，是哦，就像我摆头，左边，右边，左边，右边，上，下，旋转。啦啦啦啦啦！亚洲怪人。OK。哦，这个是我现在看到的第一人称。要如果画面转到你，你被机器挡住了吗？刚被挡住了，对不对？他妈离开我的机器。Get out my machine！ 我拿下这个机器。啊，你看这个管线啊，这个啊，杀！我还想说，干这个人。但是它刚刚整个操作起来是真的是超流畅，所以你看就是做飞机的拆卸啊，就是因为你没有办法把整个飞机叫到你公司或学校，但是你可以更能够在那个场域里面虚拟实境，能够了解那个状态。那我下一站，哎呀 ，CNC 啊，这是李小龙啊，里面在坐飞机，您看，我们再来看看这是有没有梅花鹿，哎，不是梅花鹿，这应该是水鹿吧。其实这种 CNC 当然很多公司都做得出来，台湾很多公司也做得出来，但是差在那个就是这个创意上跟美感上。你看换这间，做拦网，消拦网给你看 ，CNC 车出来的拦网，这个屌了。哦，右边的这个 N 叉五二零，堪称五轴机很顶的，你知道多顶吗？多顶 ，F1 赛车的东西是用他们做的，那个极致顶。这个后面刚好有一个可以看到它的刀塔。就是这个循环，然后你看一下前面加工的地方，哇！你看在现场敢真切的人不多、哦，他们的五轴机是基本上业界大家讲完要肃然起敬的，但是台湾人没有带领。他已经下面那个排序的设计，到他的那个连那个一起流下来的那个流畅度，有很多大家可以很值得去学习的地方。五轴加工机这个是未来的一个时代，但是五轴加工机现在好像大家还没有这么样的接轨到学术里面。场外意外大发现，它这个三个 C C C C 这个这个叫 Juki， 你看哦，它虽然连这个 logo 都没有贴得很好哦，但这是一个印度品牌。这个印度品牌用的是什么的夹头呢？它用的是 Kitakawa 的夹头，就是北川的夹头。我们在逛这个展览的时候，问到了这个价钱，这个很惊人，这一台就三万六千块美金而已。你看台湾的机子如果要进印尼的话，其实很辛苦，应该关税加什么那些税金，所以大家都说现在印度。即将要起飞，旁边的这个头的这个啊 p u r i n 这也是那个印度。哎，你看看，这也是倒过来的北川。它这个机器动跟德国机器动起来，这个震动感蛮大，但是他们还是换了北川的夹头。你知道为什么吗？重复夹是准的。耶，忙里偷闲的日子，赞啊 ！Apple 啊，苹果汁，但是更推荐大家喝那个。阿芬说了，就是有点气泡的那种苹果气泡。他从头到尾讲这些。没错，他说最爱的德国饮料，喝喝。爸
最近は疲れました。バイルさん、集中お疲れ様でした。体を気をつけてください。風邪ひかないいかないように。谢谢。これ飲んだら元気出して。はい、どうぞ。ありがとう。これ何？これは。老先生，老先生，人生经，人生经，麦卢卡，麦卢卡，蜂蜜口味，蜂蜜口味，来，这种，哎，更好的人生，更好的人生，更好的老先生，更好的老先生，人生加蜂蜜。人生加后面，快速补充能量，快速补充能量，增强体力，增强体力。嗨，多多马丁内，嗨，小秀，小秀。どうすればいいかわかるだろう。ほら、お前もわかるだろう。あ。我第一天经过的时候，我以为它是金属制品。我认真上网查，跟人家聊天之后才发现，它整座都是木做的，很夸张哎！你知道这个多高吗？这个以我的经验目测起来，可能大概六七楼高了。它连屋顶，连它的枝干都是木做的。我带大家看，你看，它是整只木头哎，一路往上到上面哎。一支哎，它不是说中间给你一个金属枝干，它是整个木头这样上去。你看他们的做法是，他会把它剖成四分之一、四分之一，让它中间有一个空隙，然后可以在面热胀冷缩的时候有一个阿索比，然后它的中间也会做一个类似衬垫。看得出来我的比例吗？真的很帅哎，在现场看超震撼。你看它这么多哎，它超多超大做的，不是只有前面一根而已，它是延伸起来。一路到那边去，你拍出来有多大吧？这个是第三十五号场馆跟三十二号场馆。我觉得来看这个展览，看到这一座就很惊人。我可以为了看这个建筑，然后特别跑来这里。各位，我看到一个很屌的 WFL， 就是是一个奥地利加工曲轴船的，里面不是有那种大型的曲轴吗？像那种柴油的超大型的引擎啊，或者是货轮啊，它可以从完全他们锻造打完了之后，夹在上面，然后一次加工。做一次加工就把它全部做出来。你看这个比利时有没有很夸张？这不是他们最大的机器，这个是 M 8 0 X， 他们有最大可以是加工到一次十二米的一次。你看到这支刀，它现在是外面是做外面，但它也可以在做里面，就是极度深入的去修饰里面。哦，看他连妈，看他连研磨都有嘞。他现在这个是示意，所以他没有做。喷切削液，但是它这个刀头，以前我们可能一般看到的刀头就是换刀而已嘛，它就是里面连藏那个研磨抛光，所以他们这样子做就是一次可以搞定的。像这个一次加工，它就可以整个完全成型，就是专门在做飞机零件，二十五个小时，很酷啊！不是只是做直线的哦，屌工资。你知道那个螺纹是有差别的，这个螺纹进去的时候那个感觉都不太一样。其实男生的那个飞机杯里面很多的造型，就把它翻开来，其实跟这个蛮像。这应该是自动控制的那个镭射焊接，这边有他们切不一样的那个金属旁边的那个边。其实我们在切这样子的镭射切割的时候，最 care 就是它的这个边。它的边如果切得很漂亮的话，第一个是精准，第二个是你加工也可以很方便，比较没有那个溢流了很多巴黎啊。所以它旁边有一个自动填料，然后它做的是一个足球，帅车车。外先是永进，他这个里面正在做这个影视看起来车车的模具嘛？早安好，你好你好你好你好你好，大哥你好，没有没有没有大哥，没有大哥没有没有没有没有大哥，我们跑到这里来了，我们流浪到德国，没有看我们那个最近并购的一家工具机厂，你们并购了欧洲的工具机厂，为什么这么？什么时候跟我现在叫我并一下我的工资
你你来逼我好，不要了，不要了，不要了，不要了。这个永进的当家，现在在拍还在真的？我没有录，我没有录，没有录。为什么你要放那个车子？还是等下你下班是开车去吃饭？下班了不让我开车去。现在应该是说，我们现在还是会希望让大家知道，因为我们这个品牌是一个国际性的品牌，而且你们有帮人家加工的一些部件，给大家抓一下这个比例尺。你下面来尽量被洗一下哦。哎，我帮你关门，你下面你下面关起来就可以了。大家，上次其实跟他碰面的时候是在台北啊。对，我记得上次你给我开的年薪是有包含特斯拉，是。现在特斯拉降价了，你说要两台是不是？没有，没事。好了，好了，我们继续去下个展览，拜拜。我们现在史蒂文哥带我们介绍海德汉，这是以前应该他们介绍，史蒂文哥的老东家，在史蒂文哥帮我们打通关之前，跟大家讲，海德汉它是一个超贵的控制器。像做 CNC 电脑里面控制器，它就极为重要。所以在这个旁边，这个帕克爆肝打嘛，所以大家都知道。然后海德汉在软体里面就是超强。那我们就等看看。总经理不在，不过应该以后有机会可以可以碰面的。然后我觉得在德国你可以看到一个状态哈，就是日商全部都会穿西装打领带，比较欧美德商、美商，他们就是会像 Steven 哥一样。穿北 boy， 北 boy， 北 boy， 你的快乐，明白？黑 boy， 黑 boy， 没见到我的黑 boy， 欧 boy 不是一般的欧 boy， 而是真正的工作型。采用波瓦的 M4 设计是中筒鞋专用，能够耐粉尘，也有较大的旋转能量。包覆式的中筒设计提升脚踝保护的安全性，六角形的大底纹路设计能够提升止滑性，是一种遇到油类也不容易裂化的橡胶材质。透气式网布，它让你长时间穿着不会闷热，是一种不止在工作跟休闲娱乐都能够穿着的。Hey boy, hey boy， 是他们有那个旧机翻新机的服务。他是说，如果你的以前的旧机器，因为以前老旧机器都吃比较重的电嘛，然后他们可以帮你翻修，翻修之后你可以省三十吨的二氧化碳。其实台湾经济他们有一个部门，就是可以做电池，就可以把你做用了二三十年的机子或十几年的机子，重新再把它翻修。别人省钱，他们赚钱。好，他们这边一样有他们的电吸，它的联动方式是比较特别一点的。以前我们看的这种状况就是它 X X Y 力嘛，他们这种叫虚拟轴。虚拟轴有一个很好的好处是，你下面的台车在移动的时候，它可以这样子转，这样子用，你可以这样子转，这样插，你可以这样子转，这样弄。所以大家可以看一下，就是它的上下左右。它能够因为不同的空间去增加它的大小比例，它的这种的好处就是，它先把你的主轴，然后把它装在上面，但是呢，它的左边、右边跟上面，它各自有一个单独的驱动马达，然后它的下面这个台车，就是搭配它的移动的时候，它就可以去换很多不一样的头，然后在很多不一样的空间场域。所以像你是造船业啊、汽车业啊，你如果是要做一个物件。不同样的角度，内外很多的工作的时候，那你就可以考虑用僵直类型的机器，怎么做吧？下一个，它这个在想说，因为现在发展电池时代嘛，所以你不管是汽车啊，然后或者是家用啊，或者是一些机器，它可能又都会用电池存量去存。那我觉得它的。做法就是说，让它可以完全自动化操作，就是自动化做电池。所以它的这个系统就是有换头、换聘、换铜线，然后粘胶电池可以在一个机台上操作。所以在每次那个不同的展览的时候，比如说现在这个世界正流行个什么，或者是像现在电池的汽车产业很流行的时候，或者电池产业很流行的时候。很多不同的厂商跟机器，他们就会发展出做这个系统或者做这个产业链的周边设计、机械设计、动作设计，或者是自动化的设计，或者是专为这些自动化而开发出来的小零件的设计。那你都可以在这个最新的德国 e m 的展看到。我有，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这个帅！在德国好像做这种赛事的人，大家都觉得第一围场，而且你看它是妈上下左右各种加工，飞机起落架。他们都专门在做那个航太业的，专门搞飞机的。你觉得我们台湾可以做什么生产链，会让我们比较厉害？做飞机好像不错，因为就反正做完就飞出去了，就没有人，所以就顺便卖出来。继续走吧，不然我们看不完。雅士达还记得吗？我们的旧片里面，在台湾电机，台湾电机，对，它里面就有买他们的机器。雅士达，好，雅士达，我们不要讲太多，不要讲太多
，等他来找我们再说。他们就是人称就是 m a r i n Machine， 很多台湾的公司其实买他们的机器来做 CNC， 就是 CNC 之母啊，可以这么讲，工具机之母。你看，它是亚 SDA， 就是亚 star， 亚 star， 亚 star， 就是这么简单。对，来到德国的展览，我们来给大家介绍个德国厂商，一九二六年 g o b o g o b o 德国怎么念？没有，你用德国点念就会有德国感。g o b o 我们的维贝德文靠背嘛。这个加工是机器非常厉害的，然后我给你看大家一个很有意思的东西。你有,沒有看到这个框？很简单嘛，哈，对不对？感觉看得出来，很像台湾人都可以做嘛。但是你再看侧面，它这个这么薄，而且它是做成曲面的哦。这个目测大概两米以内。它这个其实是在做飞机的窗户，在空中在乘客，然后要有承载力，本身要带有强度，但是又不能吃掉太多飞机的空间。它用曲面，然后能够加工到这个两米的薄度，其实还有做出结构面出来，能够加工到这样子，其实是非常厉害的。而且它没有变形，然后买个地球仪 ，CNC 车出来的地球仪哦。我们在看这种展览的时候啊，主要不是看他说他测出什么东西，而是要看说他的那些工作的角度跟他能够施工的位置。你看，其实像这个也很厉害，这个凹弧度从里面的圆弧到下面的这个弧度，它是一体成型，能够做成僵直的，这其实就非常厉害。然后或者是像这个巴黎铁塔，他们就要展现出他们的细部的加工，他们的机子本身都是比较大型，然后但是他们也能够做到很 U 楼的。哇，它是一次加工两面的，像像像像，一次加工两座。看它的里面的车床有两边，它夹的工件也是有两个。就是你看为什么 CNC 跟机械产业这么多，其实因为每一间公司他们所涉略的生产链是不太一样的，所以大部分他们会展示出自己这个产业链里面主要在做的东西。那他们这个是做模具，做模具完之后，它上面的那些铝是铸造出来的。旁边这个是软体，那个是那个 Python Python CNC。我们第一天遇到它的时候，它被众人包围。Hi, how are you? Hi, I'm from Taiwan. It's a yeah YouTuber. Oh, YouTuber too. Yeah. I have seen your video. Oh, look at that right there. Yeah. Uh, you can scan the QR code, so you can see my YouTube channel about the CNC, how to build it, and use your word. Great, man. Love it. Yeah, I love the promotion of CNC machining worldwide. Keep doing it. Doing an amazing job. And uh, Evo 2023, man. Oh. Yeah. 大家，如果你是喜欢 CNC 的人，那你一定要 follow 他的 channel Titan CNC. Nice to meet you. Nice to meet you. 这是一个东西方的，它算是西方列强。CNC 的西方列强，因为我们频道就是比较属于是大众工业，那它就是专 for focus CNC 的 channel， 然后你可以去看它，呃，很酷，蛮多可以看的。那我们现在要来去干嘛呢？好，编织 Molly， 我们找比较会讲的来讲看看。Go。DMG， 有空拍机吗？你坐那个电梯上去看一下，你看一下 DMG 玻璃有多大。这个是二场馆哦，你从进来，你看进来看到之后就是 DMG 哦，离开的时候你还是整个场馆都是 DMG。各位，我到这个场馆，我们特地爬上来给大家看一下，像德国这种厉害的工业大国，他们的展览是怎么做的。我们在一楼看到的那些所有的光，它上面全部都用 truss， 全部都把它收得非常干净，然后它是直接悬吊这个上面展馆的结构的。所以你看到、哦、它全部的舞台灯光啊，中间上面的电线的线路啊，它全部都藏在上面。然后你就看到下面的场地，整个场地没有任何的那一根一根的支撑。从那边看过去，他们几乎全部的展览的用品，全部都是可以回收的东西，就是回收下次在展览的时候就搬出来，然后再用。他们的环保概念已经延伸到连做展览都可以这样子做了。这个时候我真的想要强烈建议一下台湾的各个展览馆，德国都这样子搞了，你们的展览馆也让人家掉个东西吧。他们的结构你就找个人算一算，我觉得这个东西很简单，台湾一定也自己做得到。那我们往下走啊。你看，我们走到展场里面，它里面有做路标哎，你要看怎么样不一样的系列的，它得在里面。你看这个加工技术，它连橡胶还都都可以做到这样子。那你看这个，这个很屌，这个球球，它是无限绕回圈。他们这个都放，基本上都一次加工就可以去做，最有趣。七个小时，这金属链一生产。看看旁边这一区，像不像那个 D N G 茉莉咖啡馆？哎，在台湾开这个有没有搞头啊？全部有没有？就是以这个工业为名。哎呦，哇哇哇哇！你看这个，它光这个影像投影的技术
，那感觉是新的机器。这个这个这个，来来来，你知道他们今年的那个新的机器啊，他们这个下面会有一个，就是你在加工的东西，下面会有个盘子。他们今天把那个盘子一放上去的时候啊，那个盘子里面有包含了给电。然后给讯号，给油，然后或者是 RFID， RFID 就是像我们大楼里面的管理磁扣一样，等于这个盘子里面，它就里面充满了许多的不一样的资料。所以你看它同样的一个机器，它里面做出来的空间就完全不一样。你可以去想象说，你买了这个机器，你可以把一台汽车的零件。不用在里面换东西，换来换去，就是可以把它直接丢在整个系统，然后全部把它慢慢做起来。果然不愧是一个领导这个世界许多品牌的公司。你看 CNC 不是只有这么无聊，就是哦夹东西、做东西，中间每一个小系统、工作台面的工作台，它里面都很多东西可以去改良，只是从来没有人想到。所以你大部分可以想象哦，如果是我们一个 biang biang 来说，一台 CNC， 它大概就已经可以把你全部的部件都做完。好的。我们这次有一些在日本展的时候我们看过了，我就尽量是抓一些大家比较没有看过的小玩意儿。哎哎，回来了，耶！我回来了，好有好玩吗？还不错，还不错。有认识到帅哥吗？哎，有有有有。好，真的。我们现在总共经历了四天的拍摄，估计中间比较忙了。我们就尽量走了我们能够走的，跟我们能够拍的。其实有几个很帅，但是他就不让我们拍。稍微可惜了一点。Can I scan you? I'm come from Taiwan YouTuber. This is my channel. We do we always shooting about the metal machine. Okay. Yeah, maybe I can shoot in your school. Um, I think I maybe need to ask uh, the person there because okay. I think it might be a problem. But okay. ask them if they're responsible. Okay, fine. Okay, <laughs> thank you. Hey, 不能拍摄，没礼貌。看被拒绝了吧？这也算是我们第一次在大家来德国这边拍摄了，呃，机会难得。我觉得德国拍摄又比日本再更不容易一点。坦白讲，在这边其实因为很多冗长的东西，或者是很多有一些没有放到正片里面的，我们就放到会员影片里面去给大家看。嗯，然后也在这边真的非常感谢，就是每个月支持我们的会员频道的朋友，因为有你们的支持，所以我们才能够常常拍出一些很奇奇妙妙不一样的工业世界给大家看。真的很谢谢，就这一次帮忙我们支持我们的吃饭钱的啊、旅费的啊，不管是厂商、厂商、代理商，还有借我放背包的台湾的厂商，最后有没有想要跟大家分享一下这个德国的？汉诺威本来就是我有一些小小回忆的地方，然后这是我第一次来这个 M O 展，而且其实很小的时候就听过这个展览是工具机里面最具代表性的一个展，然后能来到这边，我是觉得真的很开心。比较少接触工具机的朋友。会觉得哎，好像没什么，就一样都是工具机，一样都长那样。真的在里面，你会看到每一年的汉诺威，它会因为比如说这个整个世界情势的改变，不管是战争，不管是电车的崛起，整个供应链的转换，然后大家都会因为供应链的转换，每个大牌子都会出现不一样的新玩意儿。也很谢谢这次支持我们来的很多厂商啦，然后也希望我们能够带更多的有趣的东西，给大家增加一些工业知识的想象。现在已经到下午十六点二十五分了，所以我们要在五点人潮离开前，赶快进行我们的大集合。那再会。对了，各位，经过几天的拍摄，我们德国的海湾战队拍摄小组就在此结束了。我们三二一跟大家来说，塞欧娜娜，三二一 ，Cheers。哎，你有没有听到？那句话你就知道台湾人，真的真的假的？这蛮靠背的，有点怂。这种产业真的需要创意哦、喔。这个就是洗衣机，这洗衣机没有拍下来。相片我们拍下来都洗衣机，你看像旁边这个，有没有？好看。不是啊，我是说这个，这个，这个好看，好好看。这个机器的外观做得很帅哈，这个整个设计感就不太一样。你看这边随处可见都是一些很像在搞军火的大佬一样，它后面这个是高多波呢。你看它上面有一个这个头，旁边那个就是高多波，它只要经过这个环环，它就会加热。有看到吗？它现在正在加热。我看到红红的，你知道这是什么牛吗？就是华尔街那一只吗？没错。所以如果有机会你去华尔街的时候，你可以站到那个牛的屁股下面，你就会发现它的蛋蛋跟鸡鸡是被摸最亮的。